ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு மூணு முக்கிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள்லாம் கண்டிப்பாக இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்க இது பற்றிய ஒரு சில தகவலாம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பொதுத்துறை வங்கியில் சிறப்பான திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்கி கொண்டிருக்கும் எஸ்பிஐ வங்கியில் பார்த்தீங்கன்னா வாடிக்கையாளர் நலன் கருதி மூணு முக்கிய மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மாற்றத்தின் வசதி மற்றும் சேவைகள் குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா மூத்த குடிமக்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீட்டிற்கே சென்று வங்கி சேவையை வழங்கும் நடைமுறையை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க எஸ்பிஐ பிரான்ச்சுக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரையுள்ள வயதுக்கு மேல் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களின் வீட்டிற்கே சென்று சேவையை வழங்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க வங்கி அதிகாரிகள் அதற்காக வங்கி பரிவர்த்தனைகளுக்கு நூறு ரூபாய் கட்டணமும் வங்கி சார பரிவர்த்தனைகளுக்கு அறுபது ரூபாய் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும் என ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தெரிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ யோனோங்க இந்த யோனோ கேஷ் அப்ளிகேஷன் மூலயமா வாடிக்கையாளர்கள்லாம் ஏடிஎம் களில் கார்டு இல்லாமலே பண பரிவர்த்தனை செய்யலாம்ங்க இந்தியாவிலே கார்டு இல்லா ஏடிஎம் பரிவர்த்தனை செய்யும் முதல் வங்கி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தாங்க இந்த வசதி இந்தியா முழுவதும் பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு ஏடிஎம் களில் பாத்தீங்கன்னா பயன்பாட்டிற்கு வந்திருக்குங்க மூணாவது மாற்றம் பாத்தீங்கன்னா ரெப்போ வட்டிங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல ஒன்றரை கோடி வரையிலான இருப்புக்கு மூன்றரை சதவீதம் வட்டி வழங்கப்படும் ஒரு லட்சம் வரையிலான சேமிப்புக்கு வட்டி விகிதத்தை ரெப்போ விகிதத்துடன் தொடர்பு படுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளித்துள்ளதுங்க ஆனால் அதற்கான வட்டி விகிதம் பாத்தீங்கன்னா நிலையான சதவீதத்தில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குங்க வரும் மாதங்களில் பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தொடர்ந்து வட்டி விகிதத்தை குறைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குங்க இந்த ரிப்போ ரேட் வட்டி விகிதம் குறையும் போது சேமிப்பு கணக்கு வட்டி விகிதமும் குறையும் இது சேமிப்பு கணக்கில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல் வைத்திருப்பவருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சொல்றாங்க இதுதான் நினைக்கிறேன்